Bonjour à tous. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT 4, une version de ChatGPT 3.5 beaucoup plus performante. Donc, vous voulez l'utiliser, mais vous n'avez pas envie de payer un abonnement mensuel. Pas de panique, j'ai trouvé la solution pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir ChatGPT 4 gratuitement et en quelques minutes seulement. Donc, sur cette chaîne, on parle d'IA, alors abonnez-vous et activez la cloche. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter. Et pour ceux que ça intéresse, nous avons une utilisateur sur l'IA, le lien est dans la description. D'abord, un petit point sur ChatGPT 4. Donc c'est un modèle de langage développé par OpenAI, donc capable de générer des conversations incroyablement réalistes et fluides. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander d'écrire des textes, de traduire et même du, de créer du contenu créatif. Donc c'est un outil ultra puissant euh, que, qui peut vous permettre de faire un tas de choses. Microsoft a intégré ChatGPT 4 à son moteur de recherche, donc ce qui, ce qui permet à l'utilisateur de l'utiliser gratuitement. Donc vous pouvez générer des textes de 500 mots maximum. Il suffit de taper votre requête dans Bing et ensuite de lancer la recherche. Donc là, on fait la démonstration tout de suite. Pour obtenir ChatGPT 4, il vous suffit d'aller sur Microsoft Edge, donc sur la page sur laquelle je suis. Et ensuite, vous allez seulement aller sur là où il y a écrit « Ouvrir copilote ». Donc là, c'est dans, si vous n'avez pas bien vu, c'est dans la barre de recherche à droite. Donc là, avec le logo Copilot, vous cliquez sur logo de Copilot. Et ensuite, ça vous ouvre cette page. Donc là, cette page où, ça, où je, vais, que je vais vous expliquer. Et là, si vous regardez, là dans l'onglet, il y a écrit Copilot avec GPT-4. Donc maintenant, on va tester donc, les performances de ChatGPT-4 avec dans Copilot. Donc on va lui demander s'il peut créer des images et si oui, qu'il crée une image de maison sur une montagne. Donc on va voir ce qu'il nous répond. Donc je vais essayer de créer cela. Donc s'il dit je vais créer, euh, essayer de créer cela, ça suppose que bah, qu'il crée des images, donc il utilise bien euh, ChatGPT4. Donc ensuite, là il y a écrit, donc là pendant que c'est en train de charger, là, il y a écrit 3 sur 30. En fait c'est que vous pouvez euh, par conversation mettre 30 prompts donc là et après ça se régénère pour chaque conversation et pour avoir accès à ça il faut bien sûr avoir un compte et sinon bah, il va vous dire qu'il faut vous créer un compte et que sinon son utilisation est limitée donc là on peut voir qu'il nous a créé des images donc complètement on va dire, époustouflantes parce que il nous met, il nous met des, des couleurs, des fonds, il nous met une montagne avec des, avec des ombres, et là, avec la maison, tout en gardant l'idée de la maison. Donc là, il vient de faire ça. Il a écrit « Optimiser avec Dali 3 ». Donc Dali 3, en fait, c'est ce que ChatGPT 4, il utilise et il est connecté avec pour créer ces images. Donc là, on voit bien que les images qu'il a créées, elles sont franchement euh, époustouflantes. Donc si vous avez besoin de créer des images de cette qualité, vous pouvez dire et que vous ne voulez pas payer, vous pouvez directement passer par Copilot. Maintenant, ben c'est autre chose. Donc, je viens de lui donner une image que j'ai prise sur Internet et je vais lui demander de me la décrire. On va voir si il peut analyser l'image et ensuite me faire une description comme j'avais fait dans la vidéo sur Bard et ses capacités. Donc, pour euh, si vous voulez lui donner une, une photo, vous pouvez juste ajouter sur le petit carré en bas de là où vous mettez le prompt, il y a écrit « Ajouter une image ». Et si vous mettez sur la version qui est, euh, qui est verticale, qui est seulement sur la moitié, sur, qui est seulement sur un tiers de l'écran, vous pouvez prendre un screenshot, donc une capture d'écran, et lui demander directement, donc un, donc un peu comme euh, maintenant Gemini. Donc là, il est en train de nous faire la description. Donc euh, il nous dit « Voici la description de l'image que, que vous avez envoyée ». Donc, il y a deux chiens qui sont au centre de l'image, engagés dans un jeu amical, ils sont entourés par de l'herbe verte, donc il a décrit ce qui est autour, les feuilles d'automne éparpillées, donc là, il, il a aussi remarqué des détails. Le chien gauche est doré, donc là, il est en train de décrire la, la couleur des chiens. Et ensuite, ils nous disent, euh, ils tiennent tous les deux un objet rouge entre leurs dents, tirant chacun de leur côté. Donc ça, et là, il a, ce qui est bien, c'est qu'il nous met les sources qui euh, là, lui a permis de, en plus, de donner plus d'informations. Donc là, je suppose que c'est des informations sur les chiens, sur les races et sur euh, le, leur comportement à Binkal ou pas. Et là, en plus, il vient d'ajouter des emojis ici, 
Donc, ce qui montre qu'il essaie de faire un peu, euh, un petit peu comme si c'était un humain. Et en plus, là, quand vous lui demandez quelque chose, il vous dit euh, « Peux-tu créer une image ?» En fait, il donne des idées de prompt qu'on pourrait lui demander. Donc là, en lui disant euh, « Crée-moi une image d'un coucher, d'un coucher de soleil, d'un coucher de soleil, désolé. <rire> euh, peux-tu créer une image de chat ?» bon, On va lui donner un. Euh, crée-moi une image d'un coucher de soleil. Donc en fait, à chaque prompt que vous allez mettre, il y a des, euh, des idées, des, des prompts qu'il va essayer, euh, qu'il va nous proposer. Donc là, il en remet d'autres. Peux-tu dessiner un chat On ne va pas tous les faire parce que sinon, bah, la vidéo elle va durer une heure. Donc, mais là, on en fait juste ce dernier et après, on passe directement. Juste pour que vous voyez à quel point bah, c'est. Donc là, il vient, là, il, a, là, il nous a donné des images donc, de coucher de soleil là, en nous rejetant des oiseaux. Franchement, la qualité, ça est d'aller 3, donc euh, la qualité, elle est incroyable, je trouve. Les, les précisions, il n'y a pas d'imperfection, comme par exemple avec Leonardo AI. Là, c'est. Il, il nous rajoute, là, il nous, fait, là, il nous met le coucher de soleil dans un, de, dans un coucher de soleil. Donc, franchement, c'est, c'est vraiment un boustouflant ce que, ce, que, ce que vous pouvez faire. Donc, c'est gratuit. Bah, donc, là, on se trouve sur Microsoft Edge. Donc, pour avoir accès à Copilot et donc à ChatGPT4, donc, vous allez sur là, sur Copilot, et ensuite, vous allez sur les informations, donc, ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour l'avoir dans, euh, dans une euh, fenêtre plus grande. Donc, moi, là, je l'avais déjà ouverte. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est que, il y a trois, il y a trois façons d'aiser euh, Copilot, donc, ChatGPT 4. Donc, démarrer une conversation originale et imaginative, donc, ça, c'est plus créatif, plus équilibré. Donc, plus équilibré, ben, ça, c'est recommandé pour les conversations quotidiennes informées. Et plus précis, donc démarrer une conversation euh, concise, utile pour la recherche de faits. Pour savoir si utilise ChatGPT 4, on a juste, on a juste à lui demander. Donc là, utilises-tu ChatGPT 4 Donc, on va voir. Donc là, il dit oui. Je suis basé sur ChatGPT 4, un modèle de langage avancé développé par OpenAI. Comment puis-je vous aider aujourd'hui Donc là, on a bien la confirmation que c'est ChatGPT 4. Donc maintenant, on va lui demander euh, la même chose qu'on, que j'avais demandé dans la vidéo que j'avais fait sur euh, Bard et avec Gemini Pro. Donc on va lui demander de résoudre donc, cette équation donc, que je lui ai donnée en image. Donc là, c'est comme l'image que je lui ai importée avec, en, en mettant ajouter une image. Et aussi, si vous n'avez pas envie de, d'écrire parce que vous n'avez, parce que vous êtes, euh, parce que si vous, juste vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez aussi lui le faire en oral, donc en vocal. Donc là, vous appuyez sur le bouton pour, pour parler et ensuite bah, vous lui posez une question que, dont vous avez besoin. Donc là on va voir s'il si peut faire, s'il si peut résoudre cette équation qui est sous forme d'image. Donc euh, je sais que Cider il peut le faire et Gemini Pro aussi. Et là voilà ça y est. <rire> il est, il est en train de le faire. Donc là il dit pour résoudre l'équation, donc nous allons suivre ces étapes en plus nous décrire. Ajoutons 3 des deux côtés de l'équation pour isoler au terme 2x. Cela donne 2x égale moins 4. Ensuite, nous divisons des deux côtés de l'équation par 2 pour trouver la valeur de x. Voici le calcul. Donc là, il nous donne le calcul et ça fait moins 2. Donc la solution de l'équation est x égale moins 2. Pour ça, donc là, parce que quand on avait demandé à Gemini, nous avait juste dit le résultat c'est ça. Donc là, il nous dit, il nous donne, là, il donne des sources où est-ce qu'il allait chercher. YouTube et 5, 5 ou plus, donc voilà. Et là, vous voyez, au fur et à mesure que on teste, il écrit 6, 6 sur 30. Voilà. Et après, là, toujours, il nous met des, euh, des prompts qu'il nous propose. Donc, comment résoudre une équation Donc là, euh, voilà. Là, afficher les suggestions, en savoir plus. Donc voilà, donc franchement, moi, je trouve que Copilot, donc en fait, vous avez accès à ChatGPT4 gratuitement. Donc, c'est franchement, c'est, c'est incroyable. Vous avez sa puissance sans payer. Donc, dans la vidéo avec, G, avec euh, Bard et Gemini Pro, donc, je, je lui avais demandé s'il si savait, euh, si savait comment, ce que c'était la chaîne YouTube Experitara, le nombre d'abonnés, s'il pouvait, nous donner le, s'il pouvait me donner le nombre d'abonnés et bah, s'il la connaissait et aussi de me donner le lien. Donc Gemini Pro, il m'avait donné une réponse euh, qui ne m'avait pas satisfait. Donc là, on va demander à Copilot, donc ChatGPT4, si c'est possible. Si lui, on va voir si lui peut y arriver. Donc, s'il est plus performant que Bard. Donc, la chaîne du expérience d'Ara sur YouTube compte actuellement 18 abonnés. Donc, <rire> il y a un problème. Donc là, il nous donne le lien. On va voir le lien. Au moins, au moins il, nous donne le, il nous donne le lien de la chaîne YouTube. 
Parce que euh, quand on avait fait avec Gemini Pro, il nous avait donné un lien qui était faux, qui ne marchait pas. Donc, euh, et en même temps, bah, si vous voulez vous abonner, bah, ça, ça vous fait toujours plaisir. <rire> et voilà, donc, Gemini Pro, il n'avait pas réussi. Il a donné le lien. Et après, je lui avais dit, euh, oui, c'est cette chaîne YouTube, elle a tant d'abonnés. Et après, il a dit, euh, excusez-moi. Donc là, il l'a pris sur Social Blade. Donc ça, c'est Social Blade, c'est un site qui euh, évalue le... le le, comment comment est-ce que le comment est-ce que le la chaîne les chaînes vont évoluer au fil du temps et après Bing et, et là je l'image pour utiliser ça Donc là c'est bien en fait c'est un je trouve que c'est un mélange de perplexity perplexity pour ceux qui connaissent pas en fait c'est c'est un petit peu comme Bard sauf que ça apprend direct ça va prendre directement les informations sur internet et ça vous donne les sources donc ça c'est ça super bien et donc c'est un mélange de ça et aussi de, bah, de, donc de chat GPT, de, ouais, de chat GPT. Et en plus de ça, il y a donc Dali et qui, qui permet de faire tout ça. Donc là, quel type de contenu publié, etc. On va lui demander ça en hein, tant qu'on y est. Donc la chaîne YouTube Expert Inter publie l'ensemble du, du contenu lié à l'expérimentation, à la science et à l'apprentissage. Expérience scientifique, donc des vidéos où elle réalise des expériences amusantes et éducatives. Réaction chimie, démonstration physique. <rire> Des tutos bricolage, exploration de découverte, éducation. Bon, je pense que là, là, avec ce qu'il vient, vient de nous écrire, en fait, il dit, là, que Blot, il dit n'importe quoi. Il dit des tutoriels de bricolage, d'exploration de découverte, d'éducation et de vulgarisation. Donc, en fait, là, je pense que il y a encore du progrès à faire pour Cécilia pour aller faire directement des recherches sur des sites. Que ce, soit, euh, que ce soit Gemini Pro ou alors euh, GTPT4, je trouve qu'ils ont un problème pour aller chercher directement l'information. Donc, au moins, avec euh, Copilot et GTPT4, c'est qu'ils nous donnent le lien de la chaîne YouTube, donc après qui permet d'aller voir. Alors que, pour, euh, moi, je trouve que sur Gemini Pro, les liens qu'ils nous donnent, il y a la, en majorité, il y a écrit euh, lien expiré ou non, ou non valable. Donc, ça, c'est vraiment embêtant. Donc, euh, pour faire autre chose, on va aussi regarder quel est le dernier contenu pour. On va, on va essayer sa dernière chance pour voir s'il si, si y arrive. Voilà. Donc là, c'est soit il n'est pas à jour, soit il ne prend pas les... Non, non il est à jour, mais je pense que soit il a un problème pour rechercher les informations, soit, soit il, il n'arrive pas à prendre la bonne information qu'il y a. Je l'ai dit que la dernière vidéo, c'est comment euh, apprendre, rapi apprendre plus rapidement en quatre étapes. Alors que ça, c'est une vidéo, c'était l'une des, des premières vidéos de la chaîne. Donc voilà, donc, moi, il y a un, donc je trouve qu'il y, y a un problème. Mais au moins, il nous dit, vous pouvez, vous pouvez la visionner ici. Donc, il nous donne le lien. On va voir si c'est la bonne. Ah, non, et donc, il nous a encore, juste encore donné le, le même lien. Donc, au moins, il y a un programme. Ah, donc, on arrive à la fin de cette vidéo, malheureusement. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je suis content de, de partager ce que j'ai trouvé sur comment avoir ChatGPT 4 euh, bah, gratuitement. Parce que je trouve que ses performances sont vraiment époustouflantes. Donc, avec ce que je vous ai montré. Et merci encore, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, si vous comptez utiliser Copilot. Donc abonnez-vous et activez la cloche, ça vous aide beaucoup. Et pour ne pas manquer aussi les prochaines vidéos concernant l'IA. Et pour ceux que ça intéresse, donc l'annusateur IA, donc le lien est dans la description.